லாஸ்ட் வீக் இந்த இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோம் எங்கது எங்கது இந்த ஒரு ஓகே ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஓகேங்களா இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே இதை வந்து நம்ம இந்த இதில் சும்மா ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன கலர் கொடுத்தோம் இங்கே ஏதாவது ஒரு கலர் ப்ராப்பர்ட்டி சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கலர் கொடுத்தது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ இதே விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ இதை நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதை நார்மலாகவே இதுக்குன்னு ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து அலைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது இங்கே இருக்குங்களா இது ஃபாண்ட் ஃபேமிலி அது மேலே வருதுங்களா ஃபாண்ட் ஃபேமிலி எந்தெந்த இடத்துலனா உங்களுக்கு ஒரு லேபிளோ ஒரு ஸ்பேனோ ஒரு ஏ ஹெச்ரஃப் இந்த மாதிரி அந்த ஏ ஹெச்ரஃப் அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஒன் டேக்னா வர இடத்துல நமக்கு ஒரு டிஃபால்ட் ஃபாண்ட் வரும் ஓகேங்களா அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குறது ஹெச் ஒன்னை யூஸ் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் ஓகேங்களா ஹெச் டூவை யூஸ் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் ஓகேங்களா அதனுடைய டிஃபால்ட் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா சான் செரிஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வரும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு அதை தாண்டி வேற ஒன்று வேணும் அப்படின்னா ஃபாண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன் ஏபிஜே ட்ரீம் ஓகேங்களா இப்ப இதனுடைய கலர் எப்படி மாறுச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்க இந்த இதை சூஸ் பண்றதால மாறினதான் ஓகேங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இங்க பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ்ல கலர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி இந்த வேர்டிங்ஸ்க்கான கலரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதை எப்படி பண்றோம் நெக்ஸ்ட் எனக்கு இதனுடைய ஃபான் ஃபேமிலி வாரம் மாறணும் அப்படின்னா இப்ப டிஃபால்ட்டா இது ஏதோ ஒரு ஃபான் ஃபேமிலியில இருக்கு எனக்கு இது மாறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க போயிட்டு இங்க பாருங்க ஓகேங்களா சோ இந்த இதுக்கு ஃபான் ஃபேமிலி அப்படின்றது எதுக்காக அதை சொல்றதுக்கு தான் இப்ப வந்தேன் ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டா ஒரு ஃபான் ஃபேமிலி இருக்கும் எனக்கு அந்த ஃபான் ஃபேமிலி தேவையில வேற ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நீங்க போய் செட் பண்ணணும் ஃபான் ஃபேமிலி வந்து எம்எஸ்யூஐ கொத்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் அதே மாதிரி மார்லே ஓகேங்களா இது என்னன்னு கூட தெரியல எனக்கு கதை தட்டு ஓகேங்களா கன்சோலாஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்ம் ஃபான் ஃபேமிலியை இங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ பெயிண்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண ஏரியல் பிளாக் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டை வந்து டிஃபால்ட் ஃபான் ஃபேமிலியை வந்து இங்கே ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபான் ஃபேமிலி ஓகேங்களா இப்போ இந்த பெயிண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ரெண்டு இது பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஃபாண்ட்டோட கலர் ஓகேங்களா செகண்ட் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஓகேங்களா இன்னொன்று என்னன்னா ஃபாண்ட்டோட சைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கு இல்லை எனக்கு அது அதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு சோ அப்படின்னா என்னன்னா ஓகே இது ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபான் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா அதனுடைய டிஃபால்ட் இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படின்றது நமக்கு புரியுது ஓகேங்களா ஆ பெருசாவே வந்துடுச்சு அதாவது எழுபத்தி ரெண்டு கொடுத்தா நமக்கு தேவையான சைஸ்ல அது வந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்படின்னா ஃபான் சைஸ் இங்க நீங்க ஓவர் பண்ணீங்கனாலே ஃபான் சைஸ் வருதுங்களா சோ கலர்ன்றது இந்த லெட்டருக்கான கலர் ஓகேங்களா ஃபான் ஃபேமிலின்றது அந்த டிஸ்பிளே ஆகுது தெரியுங்களா இதுக்கே நிறைய இது இருக்கு இந்த மாதிரி போட்டா இப்படி வருது அந்த மாதிரினா நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா அது அந்த ஃபாண்டை எந்த மாதிரி நம்ம டெக்கரேஷனா காட்ட போறோம் அப்படின்றது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபாண்டோட சைஸ் அது என்ன ஃபாண்ட் சைஸ் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி உன்னுடைய ஃபாண்ட்டை சின்னதுல இருந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கலாம் இப்ப இருபத்தி ரெண்டு டிஃபால்ட்டா டுவெண்ட்டி டூல இருக்கு பெயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா டுவெண்ட்டி டூல இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வைக்கிறேன் என்ன இது 
டேட்டுக்கு அவ்வளவுதான் போல ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணும் போது இங்க மாறுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கான வரணும் இல்ல சென்டர்ல இருக்கணும் இல்ல லெப்ட் சைடு வரணும் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் இதுக்கு என்ன கீவேர்ட் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அலைன் ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு நாலு இது பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா பார்த்துருக்க இந்த சென்ஸ் இதுல எல்லாம் இருக்கு பெயிண்ட்ல இவ்வளவு தூரம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பெயிண்ட்னா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல எனக்குங்களா எனக்கு இப்ப இது பிளாக் தேவை கிடையாது பிளாக் வரும் எனக்கு இப்ப பிளாக் தேவை கிடையாது வேற ஏதோ ஒரு ரேண்டம் கலர் நான் கொடுக்குறேன் ரேண்டம் கலர் நான் ஒண்ணு அப்ளை பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஃபான் ஃபேமிலி டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சான் செரிஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா அதுதான் அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது விண்டோஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வரும் ஐஓஎஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த மேக் சிஸ்டம் இருக்கும்ல அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொபோட்டோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபான் ஃபேமிலி அதுவான் எக்ஸாக்டா தெரியல மேபி இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு மாறி மாறி வரும் ஓகேங்களா சான்சரி ஃபார் ரொபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபான் ஃபேமிலி ஓகேங்களா இது என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா எனக்கு இருக்கிற ஃபான் ஃபேமிலிய எனக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று நான் சூஸ் பண்ணா எனக்கு அது மாதிரி மாறணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் இந்த ஃபான் ஃபேமிலி நெக்ஸ்ட் ஃபான்ட் சைஸ் ஓகேவா எனக்கு கொஞ்சம் பட் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் பெருசா தெரியணும் பேனர்ல என் பேர் தெரியணும்னா கொஞ்சம் ஃபான் சைஸ கொஞ்சம் பெருசாவே இங்க இல்ல இங்க வந்து எல்லாரும் வாழ்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சின்னதாகவே இருந்தாலே போதும் ஓகேங்களா அப்படின்னா அதை எதை வச்சு மெஷூர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபான்டோட சைஸ் ஒவ்வொரு ஃபான்டோட சைஸ வச்சு மெஷூர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் அலைன் இது வந்து இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கேப்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்ல லெப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த டெக்ஸ்ட் அலைன் ஓகேங்களா சோ இத்தனை இதை நீங்க கொடுத்தாதான் உங்களுடைய அந்த கேப்ஷன் வந்து கலர்ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கு கேட்சியா இருக்கும் ஓகே யூசர் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நிப்பான் நின்று பார்ப்பான் இல்ல பிளாக் கலர்ல ஏபி ஜெட்டிம்னா ஓடிப்பிடும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் ஒரு சேர்த்த ஒரு நேம் தான் டைப்போகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம் தேவை கிடையாது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்றோம்ல அதுக்கெல்லாம் ஓகேங்களா சரி இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது சிஎஸ்எஸ்ல அப்படின்றத பாத்துருவோமா இதுல ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க சொல்லிடுறேன் இங்கேயே முடிச்சுக்கலாம் எனக்கு Okay. 
ஸ்லோவாக பண்ணணும்ல ரைட் ஓகே இப்போ பிரமாட்டிக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகேங்களா நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஏய் இது பிளாக் கலரா கிரீன் கலரானு தெரியல சரி எனக்கு இந்த பிரம்மாட்டிக்ல பிரம்மா அப்படின்றது தனியாகவும் டெக் அப்படின்றது தனியாகவும் வர வைக்க போறேன் ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக எப்பயும் போல தான் ஸ்டைலு கலரு அதை தான் கொடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த டைம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன பண்ண போறேன்னா ஸ்பேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு போறோம் <laughs> எதுக்காக அப்படின்னா என்னுடைய இந்த கம்பெனியோட நேமுக்கு வந்து ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டா இது கொடுக்க போறேன் இதுக்குள்ளார போயிட்டு என்ன கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஸ்பேனே கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப பார்த்தாலும் அப்படியேதான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் எழுதுறேன் ஓகேங்களா என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அப்படின்னு எழுதுறேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறதாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் மட்டும் கரெக்டாக வைக்கிறீங்க நல்லா வைக்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை இது நம்ம வைக்கிறதான் ஓகேங்களா இதுக்கு செகண்ட் இப்ப ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நான் சிஎஸ்எஸ் எழுத போறேன் எப்படி எழுத போறேன்னா எனக்கு தெரியாது என்ன டிசைன்ல எப்படி வரப்போகுதுன்னு அதனால ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன் ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சிஎஸ்எஸ் எழுதிக்கலாம் உள்ளாரே போட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் இங்கே எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணிடணும்னா இங்கே நீங்கள் எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கிளாஸ் நேம்னா நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அதை இங்கே ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிடுங்க செகண்ட் ஓகேங்களா பண்ணியாச்சா எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்தால் அதுக்கு ஓரியன்டான அந்த கிளாஸ் நேம் இங்கே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட்டு இது வரதால் என்னென்னா யூஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக போய் எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரல் லைக் கோரல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா கலர் கொடுத்தோன்னா இங்கே மாறிடும் ஓகேங்களா மாறிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடாது ரெஃப்ரெஷ் பண்ண என்ன ஆகும் போதும்ல <laughs> 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 ஓகே அதை வந்து நம்ம போக போக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஓகே நான் சொல்கிறேன் பிக்சல்னா என்ன இதுலேயே நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது இஎம் பிஎக்ஸு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது அதை நான் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த இது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சு பிக்சல் வைக்கிறேன் ஓகேவா பிக்சல்னா எந்த லெவலுக்கு அது பெருசாகணும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட்டை அழுத்திக்கிட்டு அப்போ வர அழுத்தினீங்கன்னா பத்து பத்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்ல ஒன்னொன்னா வேணும் அப்படின்னா அப் ஆரோ மட்டும் அழுத்தணும் இந்த அப் டவுன் ஆரோ இருக்கும்ல ஷிஃப்ட் கீழே நாலு இது இருக்கும் லெப்ட் ரைட் டாப் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்ப ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுக்கவே அது அவ்வளவு பெருசு வந்திருக்கு இல்ல எனக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட கொடுத்துக்கிட்டு ஷிஃப்ட அழுத்திக்கிட்டே டவுன் ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா பக்கா 
இப்போ ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு வச்சுப்போம் எழுபத்தஞ்சு பிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த லைட் கோரல் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஃபான் ஃபேமிலியை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஃபான்ட் ஃபேமிலி ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் ஆகுதா ஓகே ஃபான் ஃபேமிலி இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான ஃபான்ட்டை வந்து கூகுள் ஃபான்ஸ்லேருந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காப் காட்டுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கலர் ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஃபான்ட்டு சைஸ் ஒன்று போட்டிருக்கோம் எழுபத்தஞ்சி பிஎக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபான் ஃபேமிலியில் நன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இது இருக்குது அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை தாண்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபான்ட்டு சைஸு ஓகேங்களா அதாவது இருபத்தி ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டா அப்படின்னு இருக்கும்ல இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பேனாக வச்சுருக்கிறதுக்கு வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா பிரம்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸ்டைலில் கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு என்னுடைய ஃபஸ்ட் அப்படின்ற இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடணும் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிடணும் இந்த ஒயிட் கலர் டாட் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது சேவ் ஆகிடும் இப்போ அது பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் அது இருக்கும் ஓகே இந்த டெக் அப்படின்றதுக்கும் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா செகண்ட் இங்கே வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் ஃபாண்ட்டு சைஸ் அதே எழுபத்தஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக நான் காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் பிரம்மா வந்து பெருசாக இருந்துக்கிட்டு டெக் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நீ சொல்றதான் கதை அப்படின்றியா கலர் கலர் வந்து தக்காளி ஓகேங்களா ஸோ ஃபாண்ட் சைஸ் கலர் இதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இந்த மூணு இதை காப்பி பண்ணிட்டு வந்து இங்க போட்டார் ஓகே இப்ப பிரம்மாட்டிக் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரெண்டு இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா புரியுதா புரியுதா ரொம்ப ஈஸிங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுக்கும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க டவுட் கேட்டீங்க ஆனா எனக்கு ஒரு இதுல அப்படியே லைன்ல வந்துட்டு அப்படியே மாறிடணும் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க அது மாறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் இது ஓகேங்களா உங்களுக்கு ரெண்டு டிசைன் வந்து ஒரே லெட்டருக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு டபுள் டிசைன் அடிக்கிறது எல்லாமே பக்காவா பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஓகே டெக்ஸ்ட் அலைன் பேசிகிட்டே பண்ணா ஓகே இப்போ இதில் ஒரு 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 விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பேன் டேக் வந்து ரெண்டாக இருக்கிறதால டெக்ஸ்ட் அலைன் கொடுத்தீங்கன்னா அது நான் எங்கே போகிறது அப்படின்ற மாதிரி தான் நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பெருசாக உள்ள போனால் பொசிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கீவேர்ட்னா இருக்குது ஓகேங்களா போ வரப்போகிற கிளாஸில் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது தனி ஃபேமிலியாக இருக்குது அதாவது இது ஒரு தனி ஃபேமிலி ஸ்பேன் ஆரம்பிச்சிச்சு முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஸ்பேன் ஆரம்பிச்சிச்சு முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்க இப்போ டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர்னு சொன்னால் அதுக்கு புரியாது நான் போகணுமா நீ போகணுமா அப்படின்ற மாதிரி நிற்கும் நீ போயேன் நான் போயேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குரூப் பண்ணலாம் அது என்னென்ன குரூப் அப்படின்னா இப்போ பாடி டேக் தான் இது உன்னுடைய பேரண்ட்டு 
ஓகேங்களா நம்ம கொடுக்கறத வந்து பாடி டேக் கொடுக்கலாம் பாடி டேக்கு டெக்ஸ்டலின் சென்டர் கொடுத்தா இதுக்குள்ளார வர எல்லாத்துக்குமே அது டெக்ஸ்டலின் சென்டரா போயிடும் ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை தாத்தாவா வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஓகே இதுக்கு கீழே வரத மட்டும் பேரண்ட்ஸா வச்சுக்கலாம் மீன்ஸ் பேராகிராஃப் டேக ஒன்று போட்டுட்டு நான் என்ன பண்றேன் இதை குரூப் பண்ணிடுறேன் குரூப்னா என்னன்னா இந்த பி டேகுக்குள்ளார தான் இது ரெண்டுமே இருக்கு ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பெருசுனா கிடையாது இப்படி இருந்தா தான் அது டெக்ஸ்ட் லைன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தனித்தனியா இருந்தா நீ பிரம்மா போகணுமா டெக் போகணுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா பி அப்படின்ற ஒரு டேக் இந்த பேராகிராஃப் டேக்கு நான் டெக்ஸ்ட் லைன் சொன்னா இதுக்குள்ளார என்னென்னா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அது வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் லைன் பண்ணி விட்டுரும் புரியுதுங்களா சோ நான் புரியுதா புரியலையா என்ன செய்ய சொல்றா ஸ்ட்ரெயிட்டா போ லாரி வரும் அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டெக்ஸ்டலைன் சென்டர் அப்படின்னா இதுக்கு குள்ளார என்னென்னா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே டெக்ஸ்டலைன் சென்டரா பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதைதான் இங்க நான் உங்களுக்கு செஞ்சேன் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணனா கிளாஸ் பேரண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு வைக்கிறேன் எங்க இதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறதா ஆனா பேரண்ட் தான் வச்சேன்னு சொல்லிட்டு அதையே வைக்கணும்னா கிடையாது இல்லைன்னா ஹெட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் தலை அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிட்டு இங்க போயிட்டு டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் அப்படின்னு வைக்கலாம் ஓகேங்களா இது மட்டும் ஏன் அப்படியே போட்டீங்கன்னா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் தான் இதை தாண்டி வேற வேற எதுவும் கொடுக்க போறது கிடையாது ஓகேங்களா இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா இங்க டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டரா வந்துடும் ஓகேங்களா இல்ல எனக்கு இங்க இந்த இடத்துல தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்க நார்மலா வச்சுக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பி டேகுக்கு போயிட்டு இந்த பி டேகுக்குன்னு ஒரு சிஎஸ்எஸ் இருக்கும் எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்டு ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி சிஎஸ்எஸ்ல பார்த்துருக்கோம் சொல்லுங்க பாப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாய் என்ன சொல்றது ஒரு கலர் வந்தாலே அது வந்து இதுதான் சிஎஸ்எஸ் தான் ஓகேவா பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்தோம்ல சபரே புரியுதாடா புரியுதா <laughs> 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 அதுக்கெல்லாம் மார்ஜின் பேடிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துக்கு வரணுமா ஆமா அதுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு இது இருக்கு பிளக்ஸ் கான்செப்ட் ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா அதுவும் சிஎஸ்எஸ் தானே கான்செப்ட் அது அது வேற அது ஓகேங்களா இது போ போ பாப்பமான்னு கேட்டா ஒரேன் <laughs> 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 Okay. 
எனக்கு <laughs> 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 வருது <laughs> பிரம்மா கொஞ்சம் தனியா அதுக்கு அப்புறம் டெக் தனியா हां தாராளமா பண்ணலாமே அத நான் கேட்டேன் ஓ அந்த மாதிரி கேக்குறியா இதுக்கு வந்து என்ன சொல்வாங்கனா பேடிங் அப்படிங்கற மாதிரி ஒன்னு சொல்வாங்க டை 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 போய் சா ஆ எஸ் நோ ஆ இப்படி தான கேக்குற ஆ ஆமானா ஆ இவ்ளோ கேப் கொடுத்துற ஓகேங்களா இருக்கு CSS ல எல்லாமே டூவபிள் தான் ஓகேவா ஆனா அத போறதுக்குனு ஒரு மெத்தட் இருக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு அப்புறம் இத புரிஞ்சுக்கணும் இத புரிஞ்சிட்டு இத நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணனும் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணும்போது டவுட் வரணும் டவுட் வரும்போது ஆசானா போட்டு கொல்லு கொல்லுனு கொல்லணும் அந்த மெத்தட் இதெல்லாம் முதல்ல முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இது வரும் நீ கேட்டது சூப்பர் ஓகேவா அதுக்கான பாசிபிலிட்டيز இருக்கு ஓகேவா நான் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னது வராது <laughs> 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 ஓகேவா நார்மலா நாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல கோடிங் எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா இனிஷியல் டேஸ்ல அவுட் புட் வந்தா போதுண்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுளோ கிட் அப் கிட் லப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடை காப்பி பண்ணி டபக் டபக்னு போட்டு அவுட் புட்டை வர வச்சிருவோம் ஓகேவா அட் த எண்டு ஒரு